വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫൈൻ ടെക്സ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അവസാനം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ശരിയായ ആൻസർ ആണ്ട് പിടിച്ച ഒരാളെ നമ്മൾ ഭാഗ്യശാലി ആയിട്ട് എടുത്ത് അവർക്കൊരു സമ്മാനം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാരാന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആരാണ് കറക്റ്റായി ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഭാഗ്യശാലി എന്ന് നോക്കാം രമ്യ രമ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് നമുക്ക് ആ രമ്യക്കുള്ള സമ്മാനം ഉറപ്പായിട്ടും രമ്യയുടെ കൈകളിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡിന്റെ ടൈപ്പ് വൺ ആയ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആണ് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിന്റെ മലയാളം എന്താണ് ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ചുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് അതിന്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആണ് അത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ ഓരോ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസിലോട്ടും നമുക്ക് കിടക്കാം ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്പീഡിന്റെ പാർട്ട് വൺ ആണ് സ്പീഡിന്റെ പാർട്ട് വൺ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് കൂടി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആപേക്ഷിക വേഗത എന്ന് പറയും റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാല് ആപേക്ഷിക വേഗത ഇത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് പഠിക്കാം രണ്ട് കാറുകൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വിപരീത ദിശയിലേക്ക് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവ തം അവയുടെ ആപേക്ഷിക വേഗത എത്രാന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആപേക്ഷിക വേഗത ആണ് എന്ത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അതിന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പോസ്റ്റ് അടിച്ച് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെ ഉത്തരം മനസ്സിൽ കാണുക എന്നിട്ട് ബാക്കി കാണുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മ ഒരു മണിക്കൂറിൽ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് എന്ത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സഞ്ചരിച്ചാല് ആദ്യത്തെ കാറ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എത്ര അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ രണ്ടാമത്തെ കാർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എത്ര അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആദ്യത്തെ കാറ് അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വെച്ച് പോകുന്നു അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആ കാറിന്റെ ദൂരം അറുപത് കിലോമീറ്റർ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ കാറിന്റെ ഒരു മണിക്കൂറിലെ ദൂരം എത്ര അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഈ വാഹനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് അപ്പം ഇവ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര അറുപത് ഒമ്പതും നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അറുപതും അമ്പതും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കൂട്ടിയുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഇനി അറുപതിന്ന് അമ്പത് കുറച്ചുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് പിന്നെ അറുപതിന്റെ അമ്പതിന്റെ ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തഞ്ച് അത് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നേക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരം എഴുതുക എത്ര നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡിന്റെ അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ യഥാക്രമം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ഒരേ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആപേക്ഷിക വേഗത എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാഹനം എത്ര തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇത്രേ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ രണ്ടാമത്തെ വാഹനം എത്ര നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ രണ്ടും ഒരേ ദിശയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ വരെ നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വാഹനം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും രണ്ടാമത്തെ വാഹനം നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ നൂറ്റഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റഞ്ച് വരെ ഉള്ളതല്ലേ തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നൂറ്റഞ്ച് വരെ എത്ര പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണുള്ളത് അപ്പം ഇത്
S1 plus S2 ஒரு திசையான இந்த S1 minus S2 പിന്നെ ആവേശ വേഗത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതേപോലെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ഉള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം ഈ സ്പീഡ് വെച്ച് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ എം ബി യും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും സഞ്ചരിക്കുന്നു എ എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ബി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം എത്ര അല്ലെ ദൂരം എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഡയറക്ഷൻ ഏതാ നോക്കുക വടക്കും തെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വടക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേളോട്ട് തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴോട്ട് അപ്പൊ വടക്ക് മേളോട്ടും തെക്ക് താഴോട്ടും ഇനി എങ്ങനെയാണ് എൺപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയും അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ വേഗതയും അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ വന്നാൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി അതാണ് ആവേശ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആവേശ വേഗത കിട്ടി പക്ഷെ ദൂരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ബി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടി ഇൻ ടു എസ് ഇതാണ് ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ പലർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നി എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ എസിന്റെ സ്ഥാനത്ത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സാധാരണ സ്പീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആവറേജ് സ്പീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ മൂന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പീഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അപ്പൊ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇൻഡു സ്പീഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനാ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ സ്പീഡുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ കൂട്ടുവാണ് ചെയ്യണ്ടേ എൺപതും അറുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര നൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റും നൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിറ്റും കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും ചേരുവോ ഇല്ല കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന്റെ കൂടെ ചേരുന്ന ഏതാ മണിക്കൂറാണ് അപ്പൊ മിനിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മണിക്കൂർ ആക്കുന്നത് ഏത് മിനിറ്റ് ആണെങ്കിലും മണിക്കൂർ ആക്കാൻ ബൈ അറുപത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂറായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂറായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെ മണിക്കൂർ ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പന്ത്രണ്ട് ബൈ അറുപത് അപ്പൊ ഇത് മണിക്കൂറായി ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയോണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നൂറ്റി നാപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം ഇവിടെ മണിക്കൂറും ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും വന്നാൽ മാത്രമേ ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആയിരിക്കണം വേറെ ഏത് യൂണിറ്റ് വന്നാലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്ന ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താല് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് അറുപത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ച് അറുപത് ഇനി അഞ്ച് നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കൂടെ വെട്ടിയാൽ പോരെ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒരു തവണ പതിനാലിൽ അഞ്ച് എത്ര രണ്ട് തവണ ഈ അഞ്ച് പത്ത് ശിഷ്ടം എത്ര നാല് അത് ഈ അഞ്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പറഞ്ഞ നാപ്പത്തഞ്ച് നാപ്പത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് എത്ര ശോ ഒമ്പത് അപ്പൊ എത്ര ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സ്പീഡ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഡി സിക്കൽ ടു ടി ഇൻഡോസ് ആണ് ഈ സ്പീഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഏതൊക്കെ വരും സാധാരണ സ്പീഡ് വരും റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് വരും പിന്നെ ഏതാണ് ആവറേജ് സ്പീഡ് വരും അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്താൽ മതി ഉത്തരം പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് വെച്ച് ഒരു കണക്കും കൂടെ ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ എം ബി യും എന്നീ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് എയിൽ നിന്നൊരു ട്രെയിൻ മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ബിയിലേക്കും ബിയിൽ നിന്നൊരു ട്രെയിൻ ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ എയിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇവ പരസ്പരം ഒരേ സമയത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇവ പരസ്പരം എത്ര മണിക്കൂറിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വരച്ച് നോക്കിയാൽ മൊത്തമുള്ള എത്ര മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി എയി